Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aske apna na dekhi ka wo the three phase AC. Jodi three phase line na thake, thale AC kiva pe check korben. AC in door and out door kiva pe check korben. Circuit gula thi ka sikina, fan gula ghure kina, ba in door er runner ghurte sikina. Ye di kiva pe check korben ba connection di ben. Abong three phase line kiva pe shongjok korben. E gula shi ka wo. Aar jodi kono daga three phase line na thake, thale apne single phase de kiva pe check korben. এই জিনিসগুলো আপনাদেরকে শেখাবো তো সবাইকে তো একসাথে আমি দেখাতে পারবো না আমি এখানে সিরিয়াল ভাবে আপনাদেরকে আনবো এবং কাজগুলো শেখাবো তো এই সিগুলা কিন্তু আপনাদের শেখানোর জন্য আনা হয়েছে জেনারেল ব্যান্ডের এসি 4.5 টন তো এখানে সার্কিট কিন্তু এসি এর ইনডোরেও থাকে আউটডোরেও থাকে কিন্তু জেনারেলের এটাতে আউটডোরে সার্কিট নাই কিন্তু এখন যে লেটেস্ট মডেল এর সিগুলো বের হয়েছে ওগুলার কিন্তু দুইটার মধ্যে সার্কিট থাকে আউটডোরের মধ্যে সার্কিট থাকে ইনডোরের মধ্যে সার্কিট থাকে এই ডিজাইনের এই সিটের মধ্যে কিন্তু শুধুমাত্র ইনডোরে সার্কিট আছে আর আউটডোরে হলো মেকানিজম ডিভাইস ইলেকট্রিক ডিভাইস যেগুলো আছে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর বা কানেকশন টার্মিনাল এইগুলি আছে ঠিক আছে তো এখন আমরা এই কানেকশনটা শিখব প্রথম থেকে আমরা যাকে ডাকবো আসবেন এবং কানেকশনগুলো আমি শিখিয়ে দেব কিভাবে কি করতে হবে তো এই সিতে আচ্ছা সর্বপ্রথম আমরা এই তিনজনকে ডাক দিই সামনে থেকে তোমরা তিনজন আসো कैमराल এটা হলো নিউট্রাল ডক্ট দেন আর এই যে রিটার্ন ফেজ যেটা এই যেটা হচ্ছে রিটার্ন ফেজ এই যে এটা এই রিটার্ন ফেজটা কোথায় দেওয়া হয়েছে আমরা যেটা চেক করব চেক করে দেওয়ার জন্য এখান থেকে চলে গেছে কোথায় এই যে এখানে আসছে তাহলে এখানে আমরা পরে আসি কি এটা দেখেন তো এই সার্কিটের মধ্যে কি কি আছে দেন এটা হলো ইনডোরের এই যে ফ্যান ঘুরতেছে না ফ্যান ব্লোয়ার ফ্যানের ক্যাপাসিটর এই যে ডিসক হলো এগুলো কিন্তু লাগ সেন্সর লাগ ঠিক আছে আর এটা হলো কানেকশন টার্মিনাল ইনপুট লাইন बसान टर्मिनल मोबाइल चाप दी मोबाइल এর ধরো এটা চার্জ নেই এখান থেকে কিন্তু দুইটা তার চলে গেছে 
आउटडोर सहाज्य मान तीन फेज डुब लाइन लाइन टू लाइन थ्री चलाइन लाइन टू लाइन थ्री ढुक लाइन प्रवेश कर 
এই তিনটা দা প্রবেশ করবে এবং এটা 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 দা কিয়ে আউট করে এই যে কম্পিউটার টার্মিনালে চলে যাবে আর রিটার্ন ফেজ বলতে এখানে ম্যাগনেটিক কয়েল হলো এ1 এ2 এ3 টা এখানে নিউট্রাল ব্যবহার করতে সরাসরি দেয়া দিছে কয়েলে আর রিটার্ন ফেজ ইনডোর থেকে যখন এখানে আসবে তখন এই ম্যাগনেটিক এ নিচের দিকে চলে যাবে নিচের দিকে চলে গেলে কম্পিউটার লাইনটা আউট করবে এবং সাথে সাথে এইখান থেকে একটা ফেজ নেবে আর এখান থেকে একটা নিউট্রাল নেবে এই ফ্যান চালানোর জন্য তাই দাও আছে দেখেন এই যে ক্যাপাসিটর দুইটা এখানে সিরিজ করা আছে আর এই যে ক্যাপাসিটর থেকে আউটডোরে এই যে দুইটা ফ্যান দেন দুইটা আলাদা আলাদা কানেক্টরে আউটডোরে চলে গেছে এটা কিন্তু ইকোমেলেট ঠিক আছে এখানে তেমন কোনো ওয়ারি নাই এটা কিন্তু কানেক্টর টার্মিনাল আচ্ছা আবার দেখেন এটা কিন্তু এটা এখানে তারা ভ্যাকুয়াম করছে এটা সিল করে দিয়েছে আচ্ছা এটা খুললে কিন্তু আপনি এটা চাবি আছে ঘুরে লেন দা গ্যাস বাড়িয়ে দেবে এটা খুললে এটা চাবি আছে ভিতরে গ্যাস বাড়িয়ে দেবে সার্ভিস লাইন 3 4 ইনডোর থেকে আসা লাগবে 38 ইনডোর থেকে আসা লাগবে এটা হলো সাকশন লাইন এটা হলো কি ডিসচার্জ লাইন এটা কিন্তু পপ লেন্ড কম্প্রেসর সোয়া চ্যাটন আর কি জেনারেল এসি এর কানেকশন টার্মিনাল 3 বেজ এর 3 লাইন ঠিক আছে আর ভিতরে তো কন্ডেনসার ওই নন এসি যেমন আছে এমনই ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে আসেন তারপরে সবাই শোবি নেবেন আর তিনজন আসেন আর তিনজন আসেন এটা তাদের আসতে হবে আচ্ছা দাঁড়াও এখানে দেখো তিনটা কানেক্টর ফেজ নিউট্রাল রিটার্ন ফেজ তে নিউট্রাল কমন করা হয়েছে ফেজ নিউট্রালে রিটার্ন ফেজ এখান থেকে আউট হলে আমরা যদি সরাসরি লাইনটা চালাতে যাই তাহলে এখানে আমরা দুইটা তার কানেকশন করলাম এই আউটডোরে ফ্যান চালানোর জন্য আচ্ছা এরা দেখো ক্যাপাসিটর হলো এই যে ব্লোয়ার ফ্যান মোটর আছে না এই ব্লোয়ার ফ্যানের ক্যাপাসিটর এটাতে কিন্তু পাইপ বের হওয়ার জন্য দেখানো হয় নাই ওটা ওই পাশে আছে এই যে এই যে বাবলটার আছে না এর মধ্যে এই বাবলটার পাইপ ইয়া কই এটা একটু খোলা লাগবে আচ্ছা এখানে এই যে সেন্সর গেছে দুইটা এই যে ব্লোয়ার ফ্যান মোটরে হাই লো কমানোর জন্য কানেক্টর তারপরে হলো সুইং মোটর এই কয়েকটা লাইন এখান থেকে গেছে ঠিক আছে এখন এখানে চলে আসো ওই সাইডে একটু খোলা লাগবে সার্ভিস পাইপ দেখানোর জন্য এখানে এটা হলো ম্যাগনেটিক কন্টাক্ট এখানে এরা 220 ব্যবহার করছে মানে 220 ভোল্ট 220 ভোল্ট কিভাবে দেখা হয় এখানে এই যে আর এস টি লেখা আছে তিনটা ফেজ ঢুকছে এটা কিন্তু আর্থিং পয়েন্ট ফেজ 1 ফেজ 2 ফেজ 3 তিনটা ফেজ দুইটা ম্যাগনেটিক কন্টাক্টের উপরে গেছে এই যে একটা দুইটা তিনটা এদিক দিয়ে বাইরে গেছে আর এখান থেকে শর্ট করে নিউট্রাল এখানে আনা হয়েছে এই যে নিউট্রাল থ্রি ফেজ লাইনে থেকে নিউট্রাল কিন্তু দেওয়া হয়েছে এখানে এই নিউট্রাল লাইনটা এখানে শর্ট আসছে ম্যাগনেটিক কয়েন্টারে যে দুইটা কয়েল এ1 এ2 এখানে একটা ফেজ একটা নিউট্রাল দিয়ে দিয়েছে কমন আর এটা হলো রিটার্ন ফেজ ওইটা থেকে যখন লাউন্ডে এখানে পাস করে আসবে তখন ম্যাগনেট কাজ করবে ম্যাগনেট কাজ নিচে যাওয়ার সাথে সাথে কি হবে এই যে তিনটা লাইন আউট হয়ে কম্পেসারে চলে যাবে আর এখান থেকে একটা ফেজ চলে গেল কথা ফ্যানে আর নিউট্রাল চলে গেল ডাইরেক্ট আর এটা হলো কি দুইটা ফ্যানের দুইটা ক্যাপাসিটর এটা হলো থ্রি ফেজের কম্পেসার কানেক্টর পপ লেন কম্পেসার স্কোল পপ লেন ডিসচার্জ লাইন সাকশন লাইন সার্ভিস লাইন 3 4 সার্ভিস লাইন ওটা থেকে এসে এটা লাগবে এবং একটা আছে 3 8 লাইন এসে লাগবে এই যে এটা কি ইকো মোলটার অনেকে আমার সে রিসিভার পায় ঠিক আছে এটা কিন্তু ইকো মোলটার বুঝতে পারছো আর পেছনে এটা কি কন্ডেনসার আচ্ছা এখন আপনারা বুঝেন এটা হলো ইনডোরের সার্কিট ঠিক আছে তো ইনডোর সার্কিট আমরা যদি কাল 3 ফেজ লাইন চারা চেক করতে যাই তাহলে এই যে কানেক্টর আছে এখানে তিনটা দেখেন কানেক্টর ফেজ নিউট্রাল এটা হলো রিটার্ন ফেজ হিসেবে ব্যবহার করবে অর্থাৎ এই সার্কিট যখন লাইন আউট করবে তখন এইটা থেকে রিটার্ন ফেজ হয়ে আউটডোরে চলে যাবে ফেজ হয়ে যাবে আউটডোরে ম্যাগনেটিক কন্টাক্টে চলে যাবে কিন্তু এটা আর বাকি দেখেন এই ক্যাপাসিটরটা হলো এই ফ্যান মোটরে এই যে ব্লোয়ার ফ্যান মোটরে হাই লো মিডিয়াম এর জ্যাক এটা কানেক্টর তারপরে সেন্সরের দুটো লাইন এখানে আছে তারপরে যে সুইং মোটরের লাইন আছে ডিসপ্লে এর লাইন আছে এই যে ডিসপ্লে আর এখানে মোটর কিন্তু একটাই মোটরটা কিন্তু সিঙ্গেল ফেজ ঠিক আছে আর হলো তিনটা এক দুই তিন চারটা ফ্যান এখন আসেন আর এখানে কি আছে দেখেন এই যে দুটো কিন্তু সার্ভিস লাইন প্রাইভেট সার্ভিস লাইন এই যে এখানে এসে লাগবে এই দুটোর মধ্যে এসে লাগবে এখানে লাইনটা কিভাবে হইছে থ্রি ফেজ লাইনের এটা ম্যাগনেটিক কন্টাক্ট ঠিক আছে এটা হলো কানেকশন টার্মিনাল এখানে দেখেন আর এস টি লেখা আছে মানে তিনটা ফেজ দুটো লাইন ওয়ান লাইন টু লাইন থ্রি ডুকে এই তিনটা ফেজ নিচে তো ঢুকে উপরে তো বের হয়ে এই যে ম্যাগনেটিক কন্টাক্টের তিন পয়েন্টের উপরে চলে গেছে এবং ম্যাগনেট যখন অন হবে হ্যাঁ অন হইলে এই তিনটা লাইন আবার নিচে নেমে এই যে কম্পেসারে চলে আসছে ঠিক আছে এখন এইখানে দেখেন ম্যাগনেটিক কয়েলের এ1 এ2 মানে কয়েল কানেকশন এটা গেছে নিউট্রাল মানে 220 ম্যাগনেটিক 
নিউট্রাল চলে গেছে কমন এখানে আর এই রিটার্ন ফেজটা এখন থাকলো অর্থাৎ এই যে ফেজটা আনছি যে এখানে দেওয়া হয়েছে এই ফেজটা এখানে লাগবে এখানে লাগলে যখন এখানে লাইন আসবে তখন এই আউটডোর চালু হবে এবং ম্যাগনেট মিসে যাওয়ার পরে থ্রি ফেজ কম ফেজটাও চালু হয়ে যাবে এখানে দেখেন দুইটা ক্যাপাসিটার ব্যবহার করা হয়েছে এই দুইটা ফ্যানের জন্য ठीक है कनेक्शन लाइन पड़ा राना मन कर कनेक्शन তাহলে আপনাকে নতুন করে ওয়ারিংটা ঠিক করতে হবে আর নতুন এসি বা রানিং এসির মধ্যে কানেকশনের তো কোনো কনগুল থাকে না হয়তো আপনার নষ্ট হইলে এই যে ফ্যানের ক্যাপাসিটার আছে নষ্ট হয়ে যাবে বা কোনো কানেক্টর তার পুরো যাবে বা ম্যাগনেটিক কয়েল কানেক্টর নষ্ট হয়ে যাবে অনেক সময় এগুলো নষ্ট হবে কি ম্যাগনেটিক কন্টাক্ট নষ্ট হবে তার ফ্যানের ক্যাপাসিটার নষ্ট হবে নাই কম্পেসর নষ্ট হয়ে যাবে এখানে তো আর কিছু নাই তেমন নষ্ট হওয়ার আর লিক হইতে পারে আর ইনডোরের মধ্যে নষ্ট হবে কি ইনডোরের সার্কিট হয়তো কাজ করবে না রিমোট দিয়ে সার্কিট হয়তো কাজ করবে না বা ইনডোরের মোটর সমস্যা থাকতে পারে ইত্যাদি সুইং মোটরের সমস্যা থাকতে পারে ডিসপ্লে কাজ করতে না পারে তো আপনারা যারা যখন লাইন পাওয়ার অন করবেন পাওয়ার অন করার পরে যখন দেখেন যে ডিসপ্লে কাজ করতেছে তখন আপনি একটা একটা সব চেক করে আপনাকে দেখবেন দেখার পর আপনি কাজ শুরু করবেন তো ঠিক আছে তাহলে কি আমরা বুঝলাম যে 3 ফেজ এসির কি সংযোগ আমাদের সংযোগ কি তিনটা ফেজ লাইন 1 লাইন 2 লাইন 3 আর হলো কি একটা নিউট্রাল এই তিনটা সংযোগ যদি আমরা এখানে দেই তাহলে তো আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে নতুন যদি ইনস্টল করতে যান শুধুমাত্র পাইপের জয়েন্ট দিতে হবে আর এই তিনটা ফেজ ঢুকাইতে হবে আর আপনাদের আর কিছু করা লাগবে না আর যদি পুরাতন কাজ করতে যান যদি রানিং অবস্থায় এসে নষ্ট হয় তাহলে কিন্তু এই লাইনগুলো লাগানোই থাকবে শুধুমাত্র কেউ যদি ওলট পলট করে থাকে তাহলে আপনাকে সংশোধন করতে হবে আপনাকে জানতে হবে ফেজ নিউট্রাল থ্রি ফেজ না সিঙ্গেল ফেজ তাহলে কিন্তু আপনি কাজটা সঠিক ভাবে করতে পারবেন আর রিপেয়ারিং সমস্যা কিন্তু সবগুলা একই ধরনের হবে না এক একটা এক এক ধরনের হবে उटपुट की